ঘন্টায় উদ্ধার হয়নি কুমিল্লার নাঙ্গলকোটে লাইন চ্যুত ট্রেন ঢাকা চট্টগ্রাম রেল চলাচল বন্ধ চরম ভোগান্তি পিতার জন্মদিনে বিনম্র শ্রদ্ধা সন্ত্রাস ও মাদক থেকে শিশুদের দূরে রাখতে হবে টুঙ্গিপাড়ায় প্রধানমন্ত্রী রাজস্ব নির্বাচনের গুণগত মান ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলছে এনডিআই ও আর আই আই আর আই জোর আন্দোলনের প্রস্তুতি নিচ্ছে বিএনপি অবন্তিকার আত্মহত্যায় শিক্ষক ও সহপাঠীর প্ররোচনার প্রমাণ পুলিশে মিমের নিপীড়নের ঘটনা তদন্তের আশ্বাস বিসির समाधान देखी मापे कम दे प्रतारक चक्र ग्रेप्तार चट्टग्रामे संगे सारा देश रेल जो एच्छिन्न दोपुर नांगलकोटे हासानपुर रेल स्टेशन का तेजर बजार रेल क्रसिंग एलकाय विजय एक्सप्रेस अठारो टी बगर मध्य नयी बगे लाइन चुत है प्रतिनिधि पाठानो तथ्य चित्र डेस्क रिपोर्ट রোববার নির্ধারিত সময়ের অনেক পরে চট্টগ্রাম ছেড়ে আসে জামালপুরগামী বিজয় এক্সপ্রেস ট্রেন দুপুর পৌনে দুটার দিকে নাঙ্গলকোটের হাসানপুর স্টেশনে প্রবেশের সময় আউটারে ট্রেনটির নয় বগি লাইনচ্যুত হয় দুর্ঘটনায় প্রায় আধা কিলোমিটার রেল লাইন দুমড়ে মুচড়ে যায় আহত হয় ট্রেনের স্টাফ সহ বেশ কয়েকজন যাত্রী রেলব্রিজের নরবরে কাঠের স্লিপার ও নাটবল্টু না থাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটতে পারে ধারণা স্থানীয়দের আহতদের উদ্ধার করে নাঙ্গলকোট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সহ বেসরকারি বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয় যারা আহত হয়েছে তাদেরকে আমরা আমাদের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং স্থানীয় অন্যান্য হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে महानगर गुदुलीस ट्रेन बिल कर छात्री सबशेष खबर कागद ट्रेन चलाचल स्वाभाविक है যে ইশিকা আপনি যেটা বলছেন আমরা নাঙ্গল করে যে হাসানপুর রেল স্টেশনের সাথে তাদের বাজার যে ঘটনা আছে ঘটেছে আপনি জানেন সকাল সারা দিন ব্যাপী আসলে চলছে সকাল দুপুর একটা আট ত্রিশ মিনিট থেকে আসলে যে ঘটনা ঘটছে বিজিপুর এক্সপ্রেস এখন যে উদ্ধার কাজ চলছে রেল রেলের আপনি জানিয়ে রাখি এখনো তো একটা ভোগি কিন্তু উদ্ধার করা করতে পারে না যদিও দুইটা ক্রেন এসেছে রিলিফ ক্রেন আপনাকে জানিয়ে রাখি কুমিল্লার এই যে অবস্থা এখন সে অবস্থা দেখতে পাচ্ছেন যে একটা ভয়াবহ দুর্ঘটনা আসলে ঘটতে চলে যদিও কোনো হতাহত 
ধরেন এখানে যে বাড়ি সে বাড়ির কাছে সে বাড়িতে দুটা ক্রেন একসাথে দুটা বগি বাড়িটার উপরে পড়েছে বাড়িটা কেউ মারা জানি তার এটাই সবচেয়ে বড় বিষয় তবে এখন জানি রেখে আমি যেটা জানি ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম মুখী চট্টগ্রাম থেকে এখন পর্যন্ত কোন ট্রেন আসলে যেতে ছেড়ে যেতে পারেনি তেরোটা ট্রেন আটকা পড়া হচ্ছে ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম এবং সারাদের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে তবে আমি একটু জানি রেখে এখানে যে রেলওয়ে যে ডিআরএম ছিল উনি জানিয়েছেন যে সাইফুল ইসলাম উনি বলেছেন যে কুমিল্লা থেকে চট্টগ্রাম মুখী যে ঢাকা হয় ময়মনসিং কক্সবাজার মুখী সকল ট্রেন বন্ধ রয়েছে আগামী সকাল ছটা ভোর ছটার দিকে উদ্যোগকার সম্পূর্ণ হতে পারে কিনা এখনো সেটা নিশ্চিত করতে পারেনি তবে উনি বলছেন আগামী দিন সকাল ছটা থেকে আটটার মধ্যে আসলে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তবে আপনারা আমি জানিয়ে রাখি দেখতে হচ্ছে উৎসুক জন আসলে জারি আছে তারা বলছেন এটার সাথে দুইটা অনেকগুলো বাড়ি রয়েছে আসলে দুইটা বাড়ির একটা বাড়ির মধ্যে দুইটা বগি পড়েছে এবং সেই বাড়ির যে লোকটা ভিতরে ছিল আল্লাহ উনাকে রহমত করেছে উনি এখান থেকে উনি মারা যায়নি এবং উনাকে হসপিটাল নিয়ে আসলে প্রাথমিকভাবে ট্রিটমেন্ট করে নিয়ে আসছে তবে সবচেয়ে বড় বেশি এসিকে আপনার মতো জানিয়ে রাখি যে ভয়াবহ একটা দুর্ঘটনা এখানে দেখতে পেয়েছি আসলে কোনো হতাহত ঘটেনি তবে ট্রেনের যে পাঁচ সদস্য তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে তারা বলছেন এটা কি কারণে হয়েছে আসলে এখনো তো আমাদেরকে ব্যাখ্যা দিতে পারেনি তবে একটা জিনিস বলেছেন যে তাপের কারণে রেল ব্যাকে এই ঘটনা ঘটে থাকতে পারে এটা প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে তবে আরেকটা বিষয় জানিয়ে রাখি যে রেলওয়ের আমরা দেখছি এই যে যে অ্যাক্সিডেন্ট যেভাবে আমরা দেখছি তাহলে এই হিসেবে আসলে অনেক মানুষের হতাহত ঘটনা হওয়ার কথা ছিল আল্লাহর অশেষ রহমান মেহরবানিতে আসলে হয়নি তেমন ঘটনা ঘটেনি তবে আমি একটু জানি রাখি উদ্ধার কাজ অব্যাহত রয়েছে এবং তারা বলছেন সকাল ছটার মধ্যে আসলে উদ্ধার কাজ শেষ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে আসলে ঢাকা চট্টগ্রাম থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত চট্টগ্রাম সারা দেশের সাথে রেল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে চট্টগ্রাম থেকে এ ছিল কুমিল্লা থেকে সর্বশেষ সুমন অনেক ধন্যবাদ আপনাকে কুমিল্লার নাঙ্গলকোটে বিজয় এক্সপ্রেস ট্রেনের বগি লাঞ্চিত হওয়ার সবশেষ তথ্য জানছিলাম সহকর্মীর কাছে বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকীতে টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর সমাধিতে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এরপর সমাধি সৌধ কমপ্লেক্সে আয়োজিত শিশু দিবসের আলোচনায় যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী সন্ত্রাস মাদক ও জঙ্গিবাদ থেকে শিশুদের দূরে রাখতে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত রাখার পরামর্শ দেন সরকার প্রধান বলেন আজকের শিশুরাই আগামী দিনে গড়বে স্মার্ট বাংলাদেশ গোপালগঞ্জে টুঙ্গিপাড়া থেকে ফিরে বিস্তারিত জানাচ্ছেন স্বামী মাক্তার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একশো চারতম জন্মবার্ষিকীতে তার সমাধিতে শ্রদ্ধা জানাতে রোববার সকালে হেলিকপ্টার যোগে টুঙ্গিপাড়ায় পৌঁছান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর কিছু পরে পৌঁছান রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন পরে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী একসাথে প্রবেশ করেন সমাধি সৌধের কমপ্লেক্সে বঙ্গবন্ধুর সমাধিতে প্রথমে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন রাষ্ট্রপতি এর পরপর পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন প্রধানমন্ত্রী এ সময় বিহগলে বেজে ওঠে করুণ সুর কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন তারা এ সময় সশস্ত্র বাহিনীর চৌকস দল সশস্ত্র সালাম জানান দোয়া মোনাজাতে অংশ নেন রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী এবং বঙ্গবন্ধুর ছোট কন্যা শেখ রেহানা বঙ্গবন্ধুর সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন কেন্দ্রীয় নেতাদের নিয়ে আওয়ামী লীগ সভাপতি সবশেষে টুঙ্গিপাড়া আওয়ামী লীগের নেতাদের নিয়ে বঙ্গবন্ধুর সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন শেখ হাসিনা এরপর প্রধানমন্ত্রী যোগ দেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় আয়োজিত শিশু দিবসের আলোচনায় বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ধরে আনবহাসি সবার ঘরে এ প্রতিপাদ্য নিয়ে পালিত হচ্ছে এ বছরের জন্মবার্ষিকী বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী বলেন আজকের শিশুরাই স্মার্ট উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার নেতৃত্ব দেবে একদিন এখন আমাদেরকে ভবিষ্যৎ দেখতে হবে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার এই শিশুরাই তো একদিন এই প্রযুক্তি ব্যবহার শিখবে বাংলাদেশের যে স্মার্ট বাংলাদেশ সে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলা অর্থাৎ উন্নত সমৃদ্ধ দেশ গড়ে তোলা এই গড়ে তোলার মূল নেতৃত্ব আজকে শিশুরাই দেবে এজন্য সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ মাদক ও দুর্নীতি থেকে শিশুদেরকে দূরে রাখতে সাংস্কৃতিক নানা কর্মকাণ্ডে যুক্ত রাখার পরামর্শ দেন বঙ্গবন্ধু কন্যা বাবা মার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকতে হবে তাহলে কেউ বিপথে যেতে পারবে না সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ মাদক দুর্নীতি এর থেকে দূরে রাখার জন্য ছোটবেলা থেকেই সততা শিক্ষা দিতে হবে সেই সাথে সাথে গান বাজার লেখাপড়া ধর্মীয় শিক্ষা ছবি আঁকা থেকে শুরু করে সব ধরনের কারিকুলামের সাথে তাদের সম্পৃক্ত থাকতে হবে গাজায় শিশুদের অবর্ণনীয় দুর্ভোগের কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন মানবতা নিয়ে বেশি কথা বলা উন্নত বিশ্ব দ্বিমুখী আচরণ করছে আজকে বিশ্বব্যাপী আমরা দেখি অনেকে শিশু অধিকারের কথা বলে 
শিশু শিক্ষার কথা বলে মানব অধিকার কথা বলে সোচ্চার আর পাশাপাশি আমরা দেখি একটা দ্বিমুখীন কার্যক্রম সেই গাজায় শিশুদের উপর যখন বোমা ফেলা হয় হত্যা করা হয় হাসপাতালে বোমা ফেলা হয় ফিলিস্তিনদের উপর যখন আক্রমণ করা হয় তখন আমি যাই না এই মানব অধিকার সংস্থাগুলো কোথায় থাকে তাদের সেই মানবিক মানবিকতা বোধটা কোথায় থাকে সেটাই আমার প্রশ্ন পরে অসচ্ছল মেধাবী শিশু শিক্ষার্থীদের মধ্যে আর্থিক অনুদান বিতরণ করেন প্রধানমন্ত্রী এরপর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও ফটো সেশনে অংশ নেন তিনি শামিমা আক্তার দেশ টিভি ঢাকা দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের গুণগত মান ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলে মনে করছেন যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক নির্বাচনী পর্যবেক্ষণ সংস্থা এনডিআই এবং আইআরআই আইআরআই যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসি থেকে তাদের ওয়েবসাইটে এই প্রতিবেদন প্রকাশ করে তবে এই প্রতিবেদনকে আংশিক মনে করছেন সুজন সম্পাদক বদিউল আলম মজুমদার আজিজুর রহমান কিরণের রিপোর্ট দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে নির্বাচন চলাকালীন ও পরে সম্ভাব্য নির্বাচনী সহিংসতা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য বাংলাদেশে আসা ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ইনস্টিটিউট এনডিআই এবং ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিকান ইনস্টিটিউট আইআরআই তাদের টেকনিক্যাল অ্যাসেসমেন্ট মিশন টিএম এর চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে শনিবার আইআরআই তাদের ওয়েবসাইটে এই প্রতিবেদন প্রকাশ করে এই প্রতিবেদনে বিভিন্ন ধরনের নির্বাচনী সহিংসতার বিষয়ভিত্তিক বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়েছে ভবিষ্যতে নির্বাচনে সহিংসতার ঝুঁকি প্রশমন আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে আইআরআই এবং এনডিআই এর তুলনামূলক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন সরকারি নির্বাহী ও আইন বিভাগ রাজনৈতিক দল সুশীল সমাজ ও অন্যান্য অংশীজনদের কাছে বেশ কিছু সুপারিশ ও প্রস্তাবনা তুলে ধরা হয় প্রতিবেদনে প্রতিবেদনটি বাংলাদেশের ভবিষ্যতে আরও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের জন্য একটি মূল্যবান রোডম্যাপ হিসেবে অবদান রাখবে বলে মত দিয়েছেন ইন্ডিয়ার এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিচালক মনপ্রীত সিং আন্ত নির্বাচনে সহিংসতা নাগরিকদের অংশ নেওয়ার ক্ষেত্রে একটি বড় বাধা বলে উল্লেখ করেন আর আই এর এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় জ্যেষ্ঠ পরিচালক জোহানা কাউ বাংলাদেশের নির্বাচনকে পুরোপুরি অংশগ্রহণমূলক করতে হলে সব পক্ষকে অহিংস রাজনৈতিক প্রাধান্য দিতে হবে বলেও পরামর্শ দেওয়া হয় প্রতিবেদন প্রসঙ্গে সুজন সম্পাদক বদির আলম মজুমদার বলেন নির্বাচন নিয়ে এই প্রতিবেদনটি আংশিক আমি মনে করি না এটা একটা খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ এমন কিছু এর মাধ্যমে আমরা পেয়েছি যেটা আমাদের ভবিষ্যতের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাটাকে পরিচালিত করার ব্যাপারে কোনো ভূমিকা রাখবে এটা আমার কাছে পরিষ্কার নয় তারা যে বলার চেষ্টা করছে যে নির্বাচন নির্বাচনের মান ক্ষুণ্ণ হয়েছে তা এখন এই যে এক দলের মধ্যে নির্বাচন কি নির্বাচন কিনা সেই জিনিসটাই তো তারা সুস্পষ্ট হবে গণতান্ত্রিক নির্বাচন কিনা এটাই তো তারা সুস্পষ্ট করে নাই পূর্ণাঙ্গ পর্যবেক্ষক না পাঠিয়ে সংস্থা দুটি টেকনিক্যাল অ্যাসেসমেন্ট মিশন এক্সপার্ট পর্যবেক্ষণ করে বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন আজিজুর রহমান কিরণ দেশ টিভি ঢাকা এনডিআই ও আইআরআই এর প্রতিবেদনের বিষয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ বলেছেন এতে বিএনপির সহিংসতার বিষয়ে তুলে ধরা উচিত ছিল রোববার বিকেলে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে এক অনুষ্ঠানে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কথা বলেন উপমহাদেশের মধ্যে যত নির্বাচন হয়েছে সে তুলনায় বাংলাদেশে নির্বাচনের মান অনেক উন্নত বলেও মন্তব্য করেন মন্ত্রী এমবি আব্দুল্লাহ জাহাজের বিষয়ে হাসান মাহমুদ জানান নাবিকদের সুস্থভাবে ফিরে আনার প্রক্রিয়া চলছে এ নিয়ে বিভ্রান্তিমূলক সংবাদ প্রকাশ না করারও আহ্বান জানান মন্ত্রী তারা প্রতিবেদন দিয়েছে আমরা প্রতিবেদনটা দেখছি এবং আমরা আমাদের বন্ধু রাষ্ট্র বা অন্য কেউ যে সমস্ত পর্যবেক্ষণ দিচ্ছে সেগুলো আমরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করছি আমরা দেখছি এগুলো প্রত্যাখ্যান করা বা গ্রহণ করার বিষয় তাদেরকে এই বিষয়টাও অ্যাড্রেস করতে হবে যে বিএনপি যে নির্বাচন প্রতিহত করার ডাক দিয়েছে এবং শুধু প্রতিহত নয় নির্বাচন প্রতিহত করার লক্ষ্যে যে সহিংসতা করেছে মানুষ পুড়িয়ে হত্যা করেছে সেই বিষয়গুলো তো আসতে হবে তো যেই দেশে একটি নির্বাচন প্রতিহত করার জন্য ট্রেনে আগুন দেওয়া হয় জীবন্ত মানুষকে পুড়িয়ে হত্যা করা হয় সেই প্রেক্ষাপটে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে এর একটি চমৎকার নির্বাচন সংবাদ রাতে আরো থাকছে বাংলাদেশ বিমানের চরম অব্যবস্থাপনা নির্ধারিত সময়ের ছয় ঘন্টা পর ছাড়ে ফ্লাইট আন্তর্জাতিক বিশ্বে ক্ষুণ্ণ হচ্ছে মান 
আন্দোলন লক্ষ্য রেখে সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধিকে প্রাধান্য দিয়ে এবার এগুতে চায় বিএনপি দলের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে হাই কমান্ড এবার দলের ত্যাগী ও অনুগত নেতাদের মূল্যায়ন করবে আশা নেতাদের বিস্তারিত সাইফুল রিপনের প্রতিবেদনে নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে আন্দোলন চলমান রাখার পাশাপাশি দলকে ফের সংগঠিত করতে উদ্যোগ নিয়েছে বিএনপি এরই মধ্যে ঘোষণা করা হয়েছে ছাত্র দলের নতুন কমিটি পুনর্গঠনের সক্রিয় বিবেচনায় আছে দলের অন্যান্য সহযোগী সংগঠন সহ মূল দলের বিভিন্ন পর্যায়ে দল পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে বিগত আন্দোলন সংগ্রামে ভূমিকা রাখা দলের প্রতি অনুগত নেতাকর্মীদের মূল্যায়ন করা হবে দাবি দলটির নেতাদের পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে এই রিপোর্ট চুল ছেড়া বিশ্লেষণ করে আগামী যদি কঠোরভাবে আন্দোলন সংগ্রামে আমরা নামতে পারি সেই লক্ষ্যে দলকে পুনর্গঠন করা হচ্ছে এখানে কারো মামা খালা ভাই দেখিয়ে মামা তো ভাই ফুয়া তো দেখিয়ে দলের পোস্ট নিয়ে নেবে সেই সুযোগ আর নাই চলমান সাইকেলে আমি প্ল্যানিং করলাম অর্গানাইজ করলাম লিডিংয়ে দায়িত্ব দিলাম কন্ট্রোল করলাম চেক করলাম কোথাও যদি মিস্টেক থাকে এটাকে আমি আবার প্ল্যানিং অর্গানাইজিং লিডিং অ্যান্ড কন্ট্রোল করলাম আবার মিস্টেক পেলাম আমি আবার এটাকে সাজালাম এবার করতে 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 কিন্তু একসময় একটা প্রফেশনালিজম চলে আসবে সেই প্রফেশনালিজমে তখনই দেখা যাবে যে তাকে গতিরোধ করার কোনো শক্তি সরকারে থাকবে না নেতৃত্ব বাছায় আর কোনো ছাড় দেওয়ার সুযোগ নেই বলে মনে করেন ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির সদস্য সচিব যারা হয়তো বা ইনেকটিভ ছিল হয়তো বা আন্দোলনের সময় তারা আরা মাঠে নামেনি সেই বিষয়গুলিও আমরা অবগত এবং সেই বিষয়গুলি নিয়ে আমরা সরাসরি আমরা মানে যেটা আমাদের পার্টির সিদ্ধান্ত যে যারা ইনেকটিভ ছিল তাদেরকে বাদ দিয়ে যারা অ্যাক্টিভ রাজপথে ছিল তাদেরকে ইনক্লুডিং করা এবং সেটাই আমরা বদ্ধ পরিকর এবং সেটা আমরা করবো ইনশাল এবং যারা যোগ্য যারা মাঠে সাহসী ভূমিকা রেখেছে ভবিষ্যতে যাদেরকে দিয়ে সাহসী ভূমিকা পালন করার সক্ষমতা রয়েছে তাদেরকে দিয়ে আমরা ইনশাল এবং তাদেরকে আমরা মূল্যায়ন করব দলের অগ্রগতি যেন ঠিক থাকে দল পুনর্গঠনে নীতি নির্ধারকরা সে পদক্ষেপ নেবে আশা এই যুগ্ম মহাসচিবের জহুর রহমান সাহেব এই দলের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এই দলটাকে গ্রাম পর্যায়ে পর্যন্ত নিয়ে গেছেন বেগম খালেদা দিয়া তার নেতৃত্বে এখন দলটাকে বহু দূরে বসে বহু দূরে বসে সামগ্রিক সমন্বয়ের মাধ্যমে তৃণমূল থেকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পর্যন্ত একত্রিত করেছেন তারেক রহমান নেতৃত্বের পরিবর্তনের মধ্যে থেকেই কিন্তু এই ধারাগুলো এসেছে সুতরাং এখন আবার এখানে যে নতুন ধারা সৃষ্টি করা দরকার কিংবা পরিশোধিত ধারা সৃষ্টি করা দরকার সেজন্য আবার এরকম কর্মকাণ্ড শুরু করা দরকার সে কর্মকাণ্ডের মধ্যে থেকেই সাংগঠনিক তৎপরতাও যেমন হবে আন্দোলনের প্রস্তাবনাগুলো ওখান থেকেই বেরিয়ে আসবে তৃণমূল পর্যায়ে থেকে মধ্যম পর্যায়ে থেকে উচ্চ পর্যায়ে থেকে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর দেশে ফিরলে নতুন কর্মসূচি আসবে বলেও জানান বিএনপির এই নেতা নতুন করে যেগুলো ভাবা হচ্ছে এগুলো বিচ্ছিন্ন আমাদের মূল নেতৃত্ব যিনি এবং সেকেন্ড ইন কমান্ড যিনি তারা তো আমাদের মাঝে নেই সুতরাং মহাসচিব যেহেতু চিকিৎসাধীন অবস্থায় বিদেশে রয়েছেন উনি আসার পরে হয়তো এইগুলোকে একটা কনসলিটেটেড আকারে আমরা আপনাদের সামনে আমরা বলতে পারবো এবং আমাদের দলের মধ্যেও এগুলো নিয়ে যে চিন্তাভাবনা হচ্ছে সামগ্রিকভাবে সেগুলোকে একটা সমষ্টিক রূপে আমরা দেখাতে পারব সাইফুল রিপন দেশ টিভি ঢাকা দেখছেন সংবাদ রাত দেখছেন সংবাদ রাত জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী অবন্তিকা ফাইরুজ আত্মহত্যার ঘটনায় সহপাঠী আম্মান সিদ্দিকী ও সহকারী প্রক্টর দিন ইসলামের প্ররোচনার সংশ্লিষ্টতা পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছেন ডিএমপির অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার এছাড়া অবন্তিকা নানা কারণে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ছিল বলে ধারণা পুলিশের এ ঘটনায় দিন ইসলাম ও আম্মানকে কুমিল্লা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করেছে গোয়েন্দা পুলিশ বিস্তারিত নিয়াজ মোর্শেদের প্রতিবেদনে শুক্রবার রাতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে স্টারাজ দিয়ে আত্মহত্যা করেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষার্থী অবন্তিকা ফাইরুজ যৌন হয়রানির অভিযোগ এনে মৃত্যুর জন্য দায়ী করেন সহপাঠী আম্মান সিদ্দিকী ও সহায়তাকারী সহকারী প্রক্টর দিন ইসলামকে এই ঘটনায় অভিযুক্তদের আসামি করে মামলা দায়ের করে অবন্তিকার মা তাসলিমা বেগম আর অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার সহ ছয় দফা দাবি তুলে ধরে আলটিমেটাম দেয় জবি শিক্ষার্থীরা তাদের আলটিমেটামের মধ্যেই দুজনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ যে দুজনের কথা বলা হয়েছে একজনের নাম রায়হান সিদ্দিক আম্মান এবং আরেক আরেকজনের নাম জনাব দিন ইসলাম সেই দুজনের ব্যাপারেই আমাদের অবজারভেশন ছিল আমাদের ওয়াচে ছিল গতকাল আমরা তাদেরকে যখন কোতোয়ালি থানা পুলিশ আমাদেরকে তদন্তের সংশ্লিষ্টতার ব্যাপারে প্রাথমিকভাবে তারা মনে করে যে তাদেরকে গ্রেপ্তার করার প্রয়োজন তখন আমরা তাদেরকে আটক করি তিনি বলেন অবন্তিকার মৃত্যুতে সহপাঠী ও সহকারী প্রক্টরের প্ররোচনা প্রাথমিক প্রমাণ পাওয়া গেছে 
খণ্ডিত অংশের সত্যতা হয়তো আছে কিন্তু পূর্ণাঙ্গ একেবারে যেভাবে কথা আসছে সবগুলো যে মিলে গেছে সেভাবে বলা যাবে না তবে প্রাথমিকভাবে সত্যতা আছে বলে আমাদের কাছে মনে হয়েছে অবন্তিকার অভিযোগ ও অভিযুক্তদের বক্তব্য আমলে নিয়ে তদন্তে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন উপাচার্য ডক্টর সাদিক আহলিম আশ্বস্ত করেন দোষীদের ছাড় দেওয়া হবে না যাদেরকে অভিযুক্ত করা হয় ধরনের ঘটনাই তাদেরকে আসলে তাদের কর্ম থেকে প্রত্যাহার করা হয় এবং এটা খুব একটা কঠিন সিদ্ধান্ত মুশিটি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় নিয়েছে এবং তড়িত গতিতেই কিন্তু আমরা একটি তদন্ত কমিটিও গঠন করা হয়েছে এবং তারা তাদের কাজ শুরু করেছেন ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী সহায়তা ভাদাবিতে সোমবার উপাচার্য কার্যালয়ে ঘেরাও করবেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা সিরিজ নির্ধারণী ম্যাচে কাল শ্রীলঙ্কার মুখোমুখি হচ্ছে স্বাগতিক বাংলাদেশ জয়ের ব্যাপারে শতভাগ আশাবাদী টাইগাররা সরকারের বেঁধে দেওয়া দামে বাজারে কোনো পণ্য বিক্রি হচ্ছে না বিপরীতে দাম বাড়ছে লাফিয়ে লাফিয়ে এই অবস্থায় বাজারে গিয়ে শুধু হতাশ হয়ে ফিরছেন সাধারণ মানুষ উনত্রিশটি পণ্যের দাম সরকার বেঁধে দিলেও অনেক বিক্রেতা এই বিষয়ে জানেন না অবশ্য বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী বলছেন সমঝোতার মাধ্যমে বাজারে পণ্যের বেঁধে দেওয়ার দাম কার্যকর করা হবে মাজারুল ইসলামের রিপোর্টে বিস্তারিত নিত্য পণ্যের বাজার যেন এখন জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরির মতো যেখানে প্রতিনিয়ত পণ্যের বাড়তি দামে পড়ছে মানুষ সরকারের বাজার নজরদারির মধ্যে বাড়ছে বেশিরভাগ পণ্যের দাম বাজারে এসে হতাশা নিয়ে ফিরছেন ক্রেতারা রোজা আসলেই তো দাম বাড়াই দেয় এটা অটো বেড়ে যায় আর কি এখন বাজার তো তারও কি না বাড়াইলে কোনো দিন এটা ঠিক হবে না কারওয়ান বাজারে প্রতি কেজি গরুর মাংস সাতশো পঞ্চাশ খাসির মাংস এগারোশো ব্রয়লার মুরগি দুইশো বিশ থেকে দুইশো ত্রিশ লেবুর হালি মান ভেদে আশি থেকে একশো টাকা শশা সত্তর থেকে আশি টাকায় বিক্রি হচ্ছে খবরে বলছে যে আর ঈদ ঘনি আসার আগেই বেড়েছে বেশিরভাগ মশলার দাম প্রতি কেজি এলাচের দাম পঁচিশশো থেকে পঁচিশশো পঞ্চাশ আর দারু চিনির দাম পাঁচ হাজার দুইশো টাকা সব সব জিনিসের দাম আসছে একদম রোজা সব জিনিসের দামে বাড়ছে কেন কার্যকর কমিটি আছে এবং সেই সাথে যেহেতু আমরা বাজার মনিটরিং এর কাজও করি আমার ভোক্তা অধিদপ্তরের ডিজি মহোদয় এখানে আছে আমরা সমন্বয় করে এটা মনিটরিং শুরু করব। লোক দেখানো তদারকি না করে বাজার নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপ চান সাধারণ মানুষ মাজহারুল ইসলাম দেশ টিভি ঢাকা দেখছেন সংবাদ রাত দেখছেন সংবাদ রাত ফেনীতে আল্লাহ নিরানব্বই নামের ভাস্কর্য উদ্বোধন করেছেন জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সংসদ সদস্য নিজাম উদ্দিন হাজারি রাতে শহরের মিজান রোডের মাথায় এই ভাস্কর্যের উদ্বোধন করা হয় ফেনী পৌরসভার অর্থায়নে এটি নির্মাণ করা হয়েছে এ সময় উপস্থিত ছিলেন ফেনী পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক পৌরসভার মেয়র নজরুল ইসলাম স্বপন মিয়াজি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন ফেনী আরিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা মাহমুদুল হাসান পবিত্র মাহির রমজানে আজকে শান্তি চত্বরটি আমি শুভ উদ্বোধন করতে পেরে আমি নিজকে ধন্যবাদ করছি যেহেতু আমরা ধর্মপাল মুসলমান আমরা মহান আল্লাহ আলমিনের কাছে শুক্রিয়া আদায় করি যে পবিত্র রমজান মাসে আমরা আল্লাহ নিরানব্বইটি নামের সাত হাজার এই লাইট বিশিষ্ট এই জিনিসটি শুভ উদ্বোধন করতে পেরেছি 
বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে স্কুল শিক্ষার্থীদের মাঝে বিশ হাজার গ্রাফিক নভেল মুজিব বিতরণ কার্যক্রম শুরু করেছে বিকাশ সকালে বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের মিলনায়তনে এই কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক আব্দুল্লাহ আবু সাইদ এ সময় স্কুল শিক্ষার্থী ও প্রতিনিধিদের হাতে বই তুলে দেন তিনি এ সময় বিকাশের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কামাল কাদির ও বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের পরিচালক শামীম আল মামুন সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন এ কর্মসূচিতে নির্বাচন প্রতিটি স্কুলে চার সেট করে মোট চল্লিশটি বই দেয়া হবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শুভ জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস দু হাজার চব্বিশ উদযাপন করেছে রাষ্ট্রায়ত্ত রূপালী ব্যাংক পিএলসি রোববার ধানমন্ডির বত্রিশ নম্বরে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান ব্যাংকটি চেয়ারম্যান কাজী সানাউল হক ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড সিইও মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর এ সময় ব্যাংকের উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক তাহমিনা আখতার ও হাসান তানভীর উপস্থিত ছিলেন পরে ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে বঙ্গবন্ধুর আত্মার শান্তি কামনা করে দোয়া ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়